Kính chào quý vị, sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị sửa mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đặt in trên phần mềm MisaFme.net 2015. Quý vị thực hiện trên phần mềm qua các bước. Chuẩn bị thông tin ban đầu, cắt ảnh hóa đơn để làm ảnh nền cho mẫu, trên ảnh nền và căn chỉnh kích thước trên MisaFme.net 2015. Sửa và căn chỉnh phần thông tin chung. Sửa và căn chỉnh phần thông tin chi tiết và chân chữ ký. Căn chỉnh lại các thông tin trên mẫu hóa đơn. In thử và xóa ảnh nền khỏi hóa đơn. Lưu lại mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đặt in. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện từng bước. Bước thứ nhất, chuẩn bị thông tin ban đầu. Đối với nhân viên kinh doanh, trường hợp khách hàng nhờ sửa mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đặt in thì nhân viên kinh doanh cần đề nghị khách hàng gửi ảnh scan hóa đơn mẫu có đầy đủ viền khổ giấy. Ví dụ, tôi có một mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đặt in như sau. Kiểm tra độ phân giải của ảnh scan bằng cách nhấn chút phải vào ảnh scan, chọn Property, chọn Tab Detail. Ví dụ, độ phân giải của ảnh scan này là 300. Từ kích thước độ phân giải của khổ giấy, quý vị có thể tra cứu ra chiều rộng và chiều cao của mẫu hóa đơn cần sửa. Với khổ giấy A4, độ phân giải 300 ppi tương ứng với độ rộng 2480 pixel và độ cao 3508 pixel. Bước thứ hai, cắt ảnh hóa đơn để làm ảnh nền cho mẫu. Quý vị nhấn chuột phải vào mẫu hóa đơn, chọn Edit. Zoom nhỏ ảnh lại để việc cắt ảnh được dễ dàng hơn. Nhấn Select. Sau đó, thực hiện cắt ảnh theo đúng viền trên hóa đơn. Quý vị lưu ý, cắt ảnh sao cho chiều rộng và chiều cao của ảnh có số pixel gần đúng với số pixel mà quý vị đã xem tại bước 1. Thực hiện copy ảnh hóa đơn vừa cắt. Tạo mới một file ảnh và paste ảnh vừa cắt vào đây. Quý vị có thể chỉnh sửa lại sai cho ảnh bằng cách nhấn chọn tùy sai. Chọn Pixel, thực hiện chỉnh sửa độ rộng và độ cao cho ảnh sao cho gần đúng nhất với sai đã xem của khổ giấy tại bước 1. Lưu lại file ảnh hóa đơn được sử dụng làm ảnh nền cho mẫu hóa đơn đặt in. Chọn định dạng file ảnh là .jvg. Quý vị đo lề trên dưới trái phải trên ảnh để đặt lề cho mẫu hóa đơn đặt in trên misafme.net 2015. Quý vị cần ghi lại các thông số này ra một file riêng để phục vụ cho việc quy đổi đơn vị từ pixel ra đơn vị tính khác. Bước thứ ba, chèn ảnh nền và căn chỉnh kích thước trên MisaFme.net 2015. Quý vị mở phần mềm MisaFme.net 2015 lên. Thực hiện đăng nhập vào phần mềm. Sau đó vào phần hệ bán hàng. Chọn tab bán hàng. Quý vị mở lại file scan mẫu hóa đơn. Sau đó đếm số dòng chi tiết hiển thị trên mẫu. Ví dụ, với mẫu này tôi có 12 dòng. Ghi lại các thông tin này để thuận tiện cho việc căn chỉnh kích thước mẫu. Quý vị mở một chứng từ bán hàng đã có sẵn tại màn hình danh sách lên. Nhấn chọn chức năng in. Chọn hóa đơn giá trị gia tăng mẫu đặt in. Chọn sửa mẫu. Mở file mà quý vị đã ghi lại thông tin về độ lớn của lề. Thực hiện quy đổi đơn vị từ pixel ra đơn vị mm. Quý vị có thể thấy độ cao của page là 297mm. Đây sẽ là căn cứ để quy đổi lề trên và lề dưới từ pixel ra mm. Và độ rộng của page là 210mm. Ví dụ, với lề trên tốt, 200 pixel sẽ có công thức quy đổi đơn vị trên page là 297 x 200 chia cho 3508. 
3508 là độ cao tương ứng của khổ giấy A4. Sau khi thực hiện phép tính, ta sẽ có được kết quả xấp xỉ bằng 17mm. Quý vị thực hiện quy đổi tương tự đối với các lề còn lại như lề phải, lề trái và lề dưới. Vậy nên margin của bếp sẽ là phải trái trên dưới sẽ bằng 8, 8, 17, 6mm. Quý vị thay đổi lại margin của bếp với kết quả vừa tính được. Nhấn chọn image bên thanh công cụ bên trái. Sau đó đưa con trỏ chuột lên góc trái trên cùng. Nhấn chuột. Nhấn open. Và chọn đường dẫn tới ảnh hóa đơn đã được cắt làm hình nền tại bước 2. Nhấn chọn OK. Tại tab Property, lựa chọn image. Tại phần 3 Position, Quý vị chỉ lại cân lề âm cho hóa đơn. Sửa thuộc tính stress từ for thành true. Chỉnh lại chiều cao của ảnh là 297 và chiều rộng là 210 cho giống với kích thước của bếp. Bước thứ tư, sửa và căn chỉnh cho phần thông tin chung. Các thông tin chung trên mẫu là các thông tin về ngày, tháng, năm, đơn vị bán hàng, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại, fax, email, số tài khoản, tên ngân hàng. Quý vị zoom lớn mẫu để thuận tiện cho việc chỉnh sửa. Thực hiện bỏ Show Header để việc chỉnh sửa thông tin được chính xác. Kéo các thông tin ngày, tháng, năm. Riêng với thông tin năm, vì trên mẫu đã hiển thị là 20 rồi, thì quý vị chỉ cần thiết lập hiển thị lấy hai số cuối của năm bằng cách thực hiện phép chia dư 100. Nhấn chút phải vào trường năm. Chọn Property. Trên cửa sổ Property, tại phần tích, nhấn chọn dấu 3 chấm. Thực hiện thêm toán tử, chia lấy phần dư mốc 100 vào cuối dòng. Nhìn OK. Tiếp tục chỉnh sửa các thông tin khác. Thông tin đơn vị bán hàng đã có sẵn trên mẫu đặt in nên quý vị xóa trường này đi. Thực hiện tương tự đối với thông tin, địa chỉ, mã số thuế. Kéo trường Company Tail và thông tin điện thoại, thu nhỏ trường lại để hiển thị cho đẹp. Kéo trường Company Bank Account và thông tin số tài khoản. Thiết lập trường hiển thị thông tin phách bằng cách Copy trường Company Tail Paste vào thông tin phách. Chọn tab Property. Nhấn vào mũi tên 3 chấm tại dòng tích. Chọn nhóm Misa Object Class. Sau đó chọn Company Fact. Nhấn OK. Thiết lập tương tự đối với thông tin email. Copy trường Company Fact. Sau đó chọn lại là trường Company Email. Thiết lập thông tin hiển thị tại ngân hàng. Copy trường số tài khoản. Sau đó chọn lại trường Company Bank Name.
Bước thứ 5. Sửa và căn chỉnh phần thông tin chi tiết và trên chữ ký. Thông tin chi tiết về sửa và căn chỉnh bao gồm Họ tên người mua hàng, tên đơn vị, địa chỉ, hình thức thanh toán, mã số thuế. Quý vị kéo các trường vào các thông tin tương ứng trên mẫu. Với thông tin mã số thuế, quý vị chọn lại là trường Account Object Tech Code. Quý vị lưu ý, lên lưu thường xuyên thông tin vừa thay đổi và căn chỉnh. Quý vị có thể thực hiện in thử mẫu mà quý vị đang chỉnh sửa. Sau đó nhấn lại sửa mẫu để tiếp tục việc sửa và căn chỉnh. Tại tab Property, chọn Voucher Data, Group Header để sửa và căn chỉnh Header của mẫu. Thực hiện kéo Header cho đúng với viền phía trên. Ví dụ, mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mẫu đặt in luôn muốn hiển thị đúng số lượng 12 dòng chi tiết thì quý vị thực hiện như sau. Sâu hít đưa lên để nhìn các khoảng cách trên mẫu được chính xác. Chọn Empty Data. Các phần Empty Data hiển thị ở phía dưới. Kéo lên giữa bảng dữ liệu. Sau đó bỏ sâu header. Mở file scan ảnh lên để đo độ rộng của dòng chi tiết. Ví dụ tôi đo được là 76 pixel. Và tôi lại thực hiện quy đổi từ đơn vị pixel ra mm với kết quả dấp xỉ là 6,5 mm. Tại phần sửa mẫu và property Đổi độ cao thành 6,5 Quý vị thực hiện căn chỉnh các thông tin chi tiết trên bảng dữ liệu Lưu ý, chuyển độ rộng của dòng chi tiết thành 6,5 mm. Chỉnh sửa phần thông tin Empty Data. Chuyển Can Grow to True thành Full. Và Can Sting từ Full thành True. Căn chỉnh phần thông tin về thuế Đối với thông tin cộng tiền hàng, quý vị thiết lập như sau Copy trường hiển thị thông tin tiền thuế giá trị gia tăng. Tại phần text, nhấn chọn dấu ba chấm. Thực hiện xóa script. Sau đó chọn danh sách biến Variable. Chọn biến Total Amount. Nhấn OK. Bước thứ 6, căn chỉnh lại các thông tin trên mẫu hóa đơn. 
Quý vị thực hiện xóa những thông tin không cần thiết trên mẫu. Quý vị có thể in thử mẫu để xem. Đối với những thông tin còn chưa vừa ý, quý vị có thể xem lại để điều chỉnh cho phù hợp. Bước thứ bảy, in thử và xóa ảnh nền khỏi hóa đơn. Quý vị nhấn chọn biểu tượng in. Chọn máy in. Nhấn print. Chọn nơi lưu file in. Nhấn save. Sau đó nhấn chọn sửa mẫu. Và thực hiện xóa ảnh nền khỏi hóa đơn. Lưu lại các thông tin vừa thay đổi. Bước thứ 8, lưu lại mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đặt in. Quý vị chọn nơi lưu file mẫu hóa đơn trên máy tính. Lưu ý Đối với những lần update lên các phiên bản mới, phần mềm sẽ tự động mang mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mẫu đặt in của phần mềm để lên mẫu mà quý vị đã chỉnh sửa. Vì vậy, với mỗi lần update lên phiên bản mới, để in được mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đã chỉnh sửa theo đặc thù của doanh nghiệp, thì quý vị cần phải copy mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đặt in đã sửa vào ổ cài đặt. Ví dụ, ổ cài đặt là ổ C, thì quý vị sẽ copy vào đường dẫn ổ C, MISA GSC, MISA FME.NET 2015, Report, Report Template Trên đây, tôi đã hướng dẫn quý vị sửa mẫu hóa đơn giá trị gia tăng đặt in trên phần mềm MinsaFM.net 2015 Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và chúc quý vị thực hiện thành công